தனலட்சுமி சீனிவாசன் யூனிவர்சிட்டியின் டிஎஸ்யு ஜெட் எக்ஸாம் ஏப்ரல் பதினாறில் எழுதுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச கோர்ஸ் மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப்ல படிங்க எக்ஸாம் லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஹேங் வாட்ஸ் கோ லைக் இன் வாட்ஸ் ஆர் ஹேப்பிங் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் அண்ட் ஆர் பி பெர்ஃபார்மிங் தே இன் லைஃப் அண்ட் டு புக் யுவர் டிக்கெட்ஸ் இன் தி லிங்க் இன் தி டிஸ்கிரிப்ஷன் டியா 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 ஜென்வா வாடா 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 சரா சரா நமக்கு அச்சுறுத்தலா இருக்கும் என்ன நேரங்கள்லாம் பெருசா இருக்கும் அது அன்பா பிடிச்சாலும் நமக்கு அனலா இருக்குன்னா குளிப்பாட்டும் போது சாதாரணமா இருக்கும் அது பிடிக்கலன்னு சொன்னா தண்ணி அடிச்சதுமே கேட்ட போட்டு அடிக்கணும் சீரம் அப்படியே வீடு போட்டு அது பக்கத்துல இருக்கு அது சாப்பிட விடலன்னா கோவம் இந்த மாதிரி ராடெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோவத்துல நல்லா அழுத்தி போச்சுன்னு வளைஞ்சிரும் உத்ரா உத்ரா என்னம்மா 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 லோட நகத்துக்கு தான் ரொம்ப பயம் பண்ணும் இப்போ சாதாரணமாக பார்க்கும்போது அது நகமே தெரியல அது கேட்டெல்லாம் பிடிச்சி வலிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நகம் வெளியில் வரும் அது மற்ற விலங்குகளை வந்து தாக்கும் போது வந்து அது நகம் தான் ஃபஸ்ட்டு நகம் தான் ஒரு இன்ச்சு உள்ளே போச்சுன்னா என்ன போது <laughs> 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 நேயர்களுக்கு வணக்கம் வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்கால தான் நின்னுட்டு இருக்கோம் வங்க புலி பராமரிப்பாளராக இருக்கக்கூடிய முத்துவர்களை சந்திக்க இருக்கிறோம் அண்ணா வணக்கம் நீ என்ன பெரிய புலியான்னு கேட்கறதுல தொடங்கி தமிழ் திரைப்படங்கள்ல நிறைய பாட்டு புலிகளை மையமா விஷயம் வந்திருக்கு புலிய பத்தி தெரியாத விஷயங்களை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்களேன் எங்களுக்கு என்னென்ன ஆரம்ப கட்டத்துல வரும்போது ஒரு பதினஞ்சு நாள் கொஞ்சம் இதா இருக்கும் வந்து கரெக்டான இது கொடுக்காது நமக்கு ஒரு மாதிரி சீரம் அடிக்கும் புது ஆளுன்னு புது ஆளுன்றதுக்கு ஒரு பயம் இருந்துச்சா ஃபர்ஸ்ட் தர நீங்க உள்ள ஃபர்ஸ்ட் தர எல்லாருக்குமே அந்த பயம்ன்றது இயல்பாக வந்துரும் சார் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 15 நாள் போன பிறகு அது நம்ம ரெகுலரா வராங்க நம்ம பாதுகாக்குறாங்க அப்படின்றதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அதுக்கு அப்புறம் நாங்கள அது காலையில 9 மணிக்கு எல்லாம் வந்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க கொடுத்திருக்கிற உணவு நல்லா சாப்பிட்டுருக்கான்னு பார்த்துருவோம் நைட் என்ன உணவு கொடுத்துட்டு போயிருப்பீங்க பீஃப் தான் சார் பீஃப் அது பீஃப் வந்து ஃபீமேலுக்கு பத்து கிலோ மேலுக்கு வந்து எட்டு கிலோன்ற மாதிரி கொடுக்கும் ஏன் அதில் வேறு பாடம் எட்டு கிலோ கம்மி பண்ணிட்டீங்க அங்கே டாக்டர்ஸ் அதெல்லாம் கரெக்டாக பரிசோதிச்சு இதுக்கு இவ்வளோ ஆனால் இங்கே உள்ள இருக்கிறது எத்தனை புலி உள்ள இருக்கு இப்போ இப்போ இங்கே உள்ள வாங்க புலி மூணு இருக்கு சார் மூணு பேர் என்னென்ன விஜயன் உத்ரா போதி இவர் பேர் போதியா இவர் பேர் போதி 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 பாருங்க போதி வா 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 போதி வா வா இங்கே வா இங்கே வா இங்கே 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 வா இங்கே வா வீட்டுல கூட நீங்க சொல்றத கேக்குறாங்களோ இல்லையோ சந்தோஷமா இருக்குல்ல இது பாருக்கு இவங்க பேர் என்னன்னா பயங்கரமா உருமல் விஜயன் நல்லா பிரம்மாண்டமா இருக்கு பாக்க பசிக்குது குளிப்பாட்டும் போது சாதாரணமா இருக்கும் அது பிடிக்கலன்னு சொன்னா தண்ணி அடிச்சதுமே கேட்ட போட்டு அடிக்கும் சீரம் அப்படியே என் மேலே தண்ணி அடிக்காது அப்படின்ட்டு அப்போ கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் ஃபுல் பண்ணுவோம் டெய்லி ஃபுல் பாட்டி விட்டுருவோம் இதெல்லாம் எங்கே வரவழைக்கப்பட்டுச்சு இந்த மூணு புலிகளும் முதுமலை டாப் ஸ்லிப்பு அது மாதிரி இடத்துல இருந்து வச்சு ஆனால் ஏதோ ஒரு வனத்தில் இருந்தால் குட்டியிலேருந்து குட்டியிலேருந்து ஒரு சில கொஞ்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் ஆன பிறகு அதுக்கப்புறம் வர வச்சது ஆனால் அங்கே இருந்து கூட்டிட்டு வந்து காட்டில் இருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே வந்து பழகிறது ரொம்ப ஒரு இது இல்லை உங்கள்கிட்ட நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து காட்டிலேருந்து வரும்போது குட்டியாக வந்ததுன்னா வெட்டினரில் தான் வச்சு பார்த்துப்போங்க சார் ஒரு ஸ்டேஜ் வர வரலும் எத்தனை மாதம் வரைக்கும் அந்த குட்டியிலேருந்து அந்த புளி குட்டிகிட்ட கிட்டக்க போகலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து சீராரம் த்ரீ மந்த்ஸ் தான் சார் அவ்வளோதானா அவ்வளோதான் போகும் த்ரீ மந்த் முடிஞ்சிட்டாலே அது அந்த ஒரு சீற்றம் தன்னால் வந்துடும் நமக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் என்ன நேரங்கள்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் அது அன்பாக பிடிச்சாலும் நமக்கு இப்போ இந்த ரூமில் புளி இருக்குது இல்லை சார் இதை லாக் பண்ணிட்டேன் இந்த கேட்டை ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ளே ஃபீடு வச்சுருவோம் ஓ வச்சுட்டு இதை லாக் பண்ணிவிட்டு ஃபீடு வைக்கிறதுனா எந்த வழியில் இது ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கேட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபீடு வச்சதுக்கப்புறம் ஃபீடு வச்சு இதை லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணி புளி இந்த பக்கம் வர வச்சிடும் ஆனால் இங்கே ஃபீடு வச்ச வாடகை அதுக்கு தெரிஞ்சிடும் வாடகை தெரிஞ்சு உடனே திறந்து விடணும் சத்தம் போடும் ஆனால் மற்ற இதுக்கெல்லாம் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் இல்லை இப்போ யானைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யானை குட்டிலேருந்து வளர்த்திங்கன்னா கட்டி போட்டு வளர்த்திங்கன்னா அதுக்கு அந்த இதே மறந்து போயிடும் அந்த காட்டில் அந்த மரத்தை ஒடிக்கிறது அந்த இதே மறந்து போயிடும் இவங்களாம் கொடுக்குறத சாப்பிட்ட
ஆனால் இதுக்கு இயல்பாகவே வந்துடும் எதுவுமே சொல்லலனாலும் இயல்பாக இயல்பாகவே வந்துடுது சார் ஃபோர் ஃபைவ் மந்த் வந்து நான் ஆட்டோமெட்டிக்கா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருது இல்லை பீஃபு நாலு மாதம் குட்டிங்கிறது எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கும் நாலு மாதம் நார்மல் சைஸ் வந்துடும் சார் கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்கிறது ஒரு பத்து கிலோ பத்து கிலோ வந்துடும் அதுக்கு கூடிய ஊட்டசக்தியே வந்து அதுக்கு கூடிய பால் தான் சார் பால் கிடைக்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு இப்படி நம்மளால் கொடுக்குறதா இல்லை தாய்க்கு ஏதாவது ஆகிட்டா தான் நம்ம பால் கொடுப்பாங்க பிரித்து கொண்டு வருது மற்றபடி தாய்கிட்ட இருந்து தாய்க்கு பால் கொடுத்துருவோம் ஆனால் மூணு மாதம் வரைக்கும் வெறும் பால் மட்டும்தான் மூணு மாதம் வரல பால் மட்டும்தான் அதுக்கு தாய்க்கு வந்து ஸ்பெஷல் ஃபீடாக கொடுப்பாங்க சிக்கன் கொடுப்பாங்க அதை சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நல்லா பால் கிடச்சதுன்னா நல்லா பிஸ்டியாக வந்துடும் குட்டி புளி எந்த அளவுக்கு நான் ரொம்ப பலமானது ரொம்ப ஆபத்தானது நினைக்கிறீங்க வெயிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தொம்பதுலேருந்து உத்தரவாம <laughs> 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 வருது 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 உத்ரா உத்ரா என்னம்மா 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 என்ன உத்ரா என்ன பண்ணா ரொம்ப கோவம் வரும் வீடு போட்டு அது பக்கத்தில் இருக்கு அதை சாப்பிட விடலன்னா கோவம் வந்துடும் பக்கத்தில் நீங்கள் நிற்க கூடாது நிற்க கூடாது இல்லை அந்த ரூமில் வந்துடணும் அது அப்போ இந்த ரூமில் ஃபீட் பண்ணியிருக்கோம் பக்கத்து ரூமில் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அது டக்குன்னு ஃபீட் போட்டு முடிச்சதுமே அது சாப்பிட விட்டுறணும் சாப்பிட விடலன்னா கோவம் வரும் அதை கரியை பார்க்க பார்க்க வச்சு வெயிட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவோம் அந்த நேரத்தில் கேட்டு அடிக்கும் ஒரு மாதிரி சீர ஆரம்பிக்கும் அவ்வளோதான் அது சாப்பிட விட்டோம்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வேலை சாப்பிடுவோம் ஒரே டைம் தான் சார் ஒரே டைம் தான் ஃபோர் ஓ கிளாக் வரும் நாங்கள் ஃபோர் தேர்ட்டி இல்லை ஃபோர் ஃபிஃப்டின்னு அது மாதிரி போடுவோம் இப்போ வெளியில் இருந்ததுன்னா உள்ளே கூப்பிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு விட்டுருவோம் அது மறுபடியும் மறுநாள் காலையில் வந்து கரெக்டாக சாப்பிட்ருக்கா இப்படி சாப்பிட்லனா டாக்டருக்கு ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு தெரியும் ரெகுலராக இவ்வளவு சாப்பிடக்கூடியது இன்னைக்கு சாப்பிட்ல அப்படின்றது வந்து கரெக்டாக சொல்லிடுவோம் ஆஃபீஸ் அவங்க அதுக்கு மேலே என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கணுமா இல்லை சரியாயிரும் அப்படின்றது அவங்க முடிவு பண்ணிடுவோம் ஒரே வேலை தான் சாப்பிடுதுங்க ஒரே வேலை எத்தனை கிலோ சாப்பிடும் என்ன சாப்பிடும் போனோடு சேர்த்து பத்து கிலோ சார் நல்லா மாட்டுக்கறி தான் டேய் அப்படியே உங்கள் வீடு ஆஃபீஸ் போகிறாங்க அப்படியே ரா அங்கே அங்கே அங்கேயே பாரு 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 ஒரு பத்து கிலோ வச்சுட்டோம்னா நம்மளாம் கொஞ்சம் வச்சு வச்சு சாப்பிட்றோம்ல சரி இப்போ உடனே சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு அது மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணுமா இல்லை கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் மான் சத்தம் இதெல்லாம் காட்டில் இருந்தது தானே ஏற்கனவே பழகிருக்கும்ல பக்கத்தில் மான் கட்டம் கிராஸ் ஆகும்போது பார்க்கும் வெளில இடத்துல விடுறவங்க பார்த்தீங்களா அப்போ மான் கிராஸ் ஆகும்போது பார்க்கும் கவனிக்கும் அதை ஆனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இல்லைங்களா உள்ளே இருக்காங்க அதனால் டெய்லி பார்க்கறதுனால அது பெருசாக கேர் பண்ணிக்காது தண்ணி எல்லாம் பிடிக்கிறது தண்ணி வந்து வச்சுக்கோங்க சார் கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தஞ்சு மீட்டர் தொட்டி அஞ்சு அடி ஆழம் இருக்கு ஆனால் இது உயரத்துக்கு இருக்கும் போலையே இதோட அதுதான் புளியோட அதிகமாக இருக்கும் சார் அஞ்சு அடி ஆழம் இருக்கு நீந்தோம் இப்போ உடம்பு சரியில்லைனா என்ன பண்ணுவாங்க எப்படி அதுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா அங்கே சூசு வச்சுருக்காங்க சார் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு இதில் புளியை வர வச்சுட்டு இந்த ரிங்கு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்க இது வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வரணுமோ அதை டைப் பண்ணிடலாம் டைப் பண்ணிட்டு இது உள்ள அனிமலை வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துருவோம் டாக்டர் என்ன தான் இருந்தாலும் வெளியில் தான் என்ன பார்ப்பாங்க ஆமாம் வெளியில் இருந்தும் பார்ப்போம் ஏதாச்சும் மயக்க ஊசி அது மாதிரி செலுத்தி அப்போ தான் கிட்ட போக முடியும் அப்போதான் கிட்ட போகும் அது ஒரு இந்த கேப் வச்சுருக்கேன் கேப் கை போகிற அளவுக்கு இருக்கு இல்லைங்களா இதுலேயே பக்கத்தில் வர வச்சலாம் இது சுற்றினா அந்த ஆங்கிள் கிட்ட வந்துடும் சரி இந்த ரெங்கு சுற்ற சுற்ற கிட்ட வந்துச்சுன்னா அனிமல் எந்த கிணம் இருக்கோ அதுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து நிறுத்திடுவோம் நிறுத்திட்டு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் வேணும் இது இப்போ எந்த அறையில் இருந்தாலும் இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் எந்த அறையில் இருந்தாலும் இங்கே கொண்டு வரலாம் எல்லாமே சைடு கேட்டு வச்சு ஆமாம் எல்லாம் சைடில் கேட்டு இருக்குல்ல பெரும்பாலும் என்னென்ன பண்ணும் உடம்பு சரியாக போகுதுன்னா என்ன பண்ணும் உடம்பு சரியில்லாத போகுதுன்னா அதுதான் சார் ரொம்ப ரொம்ப உணவு கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா அது ஜீரண சக்தி ஆகாத இருக்குது அது மாதிரி வாமிட் பண்ணியிருக்குது உடனே சொல்லிடுவோம் பார்த்ததுமே அது மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு அவங்க டாக்டர்ஸ் வந்து என்னன்றது செக் பண்ணிக்கணும் மூணு புள்ளி இருக்கு நீங்க ஒன்னு தான் இருக்குன்னா இல்ல ஒன்னு ஒன்னா தான் சார் டைமிங் தான் அது இப்போ இன்னும் ரெண்டு உள்ள இருக்கும் உள்ள இருக்கு உள்ள அடைச்சி போட்டுருப்பீங்க அதுல ஒன்பது மணிக்கு விட்டோம்னா பதினொன்றரை மணிக்கு அது உள்ள வச்சுட்டு அடுத்த புள்ளி ஒண்ணு அடுத்த புள்ளி விட்டு ரெண்டரை மணிக்கு எல்லாம் உள்ள வச்சுட்டு ரெண்டரை மணிக்கு மேல இவர் அப்படி மாத்தி மாத்தி தான் விட்டுட்டு இருக்கோம் அந்த டைமிங் கரெக்டா ஃ
பேட்டிங் வருது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி டைமில் ஒன்று சேர்த்து விடலன்னு சொன்னாக்க அந்த மாதிரி அது கோவம் வந்துடும் இப்போ இங்கே வந்து இறச்சி குட்டி போட்டு இங்கேருந்து வளர்ந்தவங்க இருக்காங்களா சின்ன வயசுலேருந்து அந்த மாதிரி நான் அந்த மாதிரி யாரும் இல்லை இல்லை சார் இது மாதிரி அங்கேருந்து திரும்பும் அந்த மாதிரி மலைப்பகுதிகளில் இருந்து இருந்து எடுத்து வந்தது தான் அண்ட் மேலே வெள்ளப்புள்ளி இல்லை இருக்குது மற்ற டைகருக்கும் பெங்கால் டைகருக்கும் என்னென்ன வித்தியாசம் இதுதான் நம்மளோட தேசிய விலங்குனாலே உங்கள் புள்ளி தான் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அது வேட்டையாடுறதுல இது ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம பார்த்தா ரொம்ப வலிமையான விலங்குனா புளி ஒன்று சொல்லுவோம் சிங்க ஒன்று சொல்லுவோம் நீங்கள் சிங்க தெரியும் வேலை பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் புளி தெரிய வேலை பார்த்துருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சு எது ரொம்ப பலமானது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க பலமானதுன்னு சொன்னீங்கன்னா புளியோட சிங்கம் தான் சார் புளி அந்த ஒரு தோற்றம் அந்த ஒரு தோற்றம் இது தான் என்ன அதாவது அது டென்ஷன் கோவம் வந்துருச்சுனால ரெண்டும் ஓரளவுக்கு யூக்குலாக இருக்கிற மாதிரி தான் அது பாடி வச்சு தான்ன்ற மாதிரி தான் பாடி பார்க்க ரொம்ப ஒரு நல்லா வாட்டம் ஜாட்டமாக வாட்டம் ஜாட்டமாக ஒரு ஏழு எட்டு வயசு இருக்குது இல்லை யார் புளியா சிங்கமா சிங்கம் சிங்கம் தான் நல்ல போ இது பண்ணணும் ஃபைட்டிங்லாம் பயங்கரமாக பண்ணணும் கரெக்டாக அந்த மோப்பம் பிடிக்கிறது நம்ம மனிதர்களை பற்றி நல்லா அறிஞ்சு வச்சுக்கிறது யார் புளியா சிங்கமா ரெண்டுமே அந்த ஒரு பத்து அடி டிஃப்ரெண்ட்ல இருக்கும்போது இது நீங்க என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாலும் சரி இருக்கிறவங்க தானா இது மற்ற ஆளான்றதை கரெக்டா கண்டுபிடிக்கும் அதே நம்ம ஏதாவது ஸ்மெல்லுக்கு யூஸ் பண்றோம்ல ஸ்ட்ரென்த் சென்ட் யூஸ் பண்ணா கரெக்டா கண்டுபிடிக்கும் என்ன பண்ணும் ஒரு மாதிரி அந்த மாப்பு சக்தி கழிச்சு பார்க்கும் தெரியாம <laughs> 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 பண்றது <laughs> <laughs> வாய்ப்பு <laughs> மனுஷன்தான் <laughs> வெளியில போய் சேர்ந்தது கரெக்டா செக் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி லாக் பண்றது கரெக்டா பண்ணிருக்குமான்றது ஆமா ரெண்டு தடவை செக் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் ரூமுக்குள்ளேயே போவோம் அப்படி செக் பண்ணாம போனா பிரச்சனை தான் உங்களுடைய பணியை வெளிப்படுத்தணும் வெளிக்காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்தோம் ரொம்ப நன்றி தனலட்சுமி சீனிவாசன் யூனிவர்சிட்டியின் டிஎஸ்யு ஜெட் எக்ஸாம் ஏப்ரல் பதினாறில் எழுதுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச கோர்ஸ் மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப்ல படிங்க எக்ஸாம் லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் வணக்கம் சென்னை எப்படி இருக்கீங்க ஹை வாட்ஸ் கோ லைக் ஹேப்பிங் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் இவிபி பிலிம் சிட்டி and i'll be performing there live in front of 25000 people it's a saturday and i think you should be there don't miss the fun please be there and to book your tickets it's at the link at the description so see you there lots of love Mwah.